欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子，终于官宣喜事，另一半很帅，两人合作太般配，人合作太般配。杨子是童星出道的，出道多年的他曾经演过不少影视作品，这么多年的摸爬滚打下来，现在他在影视圈也占有了自己的一席之位了。杨子今年已经二十八岁了，他现在已经跻身国内一线流量的位置了。这么多年来，他严格要求自己，不断的努力锻炼自己的演技，也拍出了很多好的作品，得到了不少人的认同和喜爱，所以才有了今天的成就。有网友说，很喜欢看杨子演戏，因为他真的是演什么像什么，他可以凭借纯熟的演技，轻松的驾驭每一个角色。他曾经和不少艺人合作过。早前，他和吴亦凡正在忙着拍摄新剧《青簪录》。最近，他又官宣了另外一件喜事。杨子同时官宣了《女心理师》这部悬疑剧。这部剧的演员阵容十分豪华，再加上今年特火的悬疑题材，所以这部剧可以说是备受瞩目，也是万众期待了，可把粉丝们高兴坏了。粉丝们觉得。杨子这一次尝试全新类型的题材和角色，是一个挑战自己的机会。这一次，杨子在剧中饰演的是一位年轻的心理师，而他在剧中的另一半也是很帅的，原来是景柏然。网友们十分期待他们的合作，期待他们在剧中擦出新的火花来。有不少人觉得两人的颜值都很高，走在一起实在是很登对。给人一种郎才女貌的感觉，再加上两人的演技都是值得肯定的，所以大家都很期待这一次他们的同台合作。大家对此怎么看？欢迎留言跟我们分享一下你们的看法哦、啊。流量小花杨子为当女主狂瘦一十公斤，演艺圈减肥达人当之无愧。演艺圈吃货专业户的杨子，不管对于运动还是饮食。真的是神农尝百草，精神在减肥之路上越挫越勇，最后靠着这五招，身材一路从配角晋升女主，可说是用尽全力，下足功夫。近年在好几部剧看到的杨子，真的体型瘦了，脸也小了，而且再也没有复胖，堪称演艺圈减肥达人的他究竟有什么秘诀？现在一起笔记起来，贯彻八加二饮食法则。杨子在节目上公开他为戏快速瘦身的八加二法则，既可以瘦得健康，也能消除因减肥而压抑的低落情绪。所谓八加二，就是遵守百分之八十健康饮食加百分之二十不健康饮食，偶尔稍微吃点自己喜欢的垃圾食物，只要适量，其实并不会影响瘦身，对长期瘦身计划来说是健康的。感觉饥饿就去睡觉。杨子在过往的访谈中提到，妈妈常跟他说，世上最简单的瘦身方法就是害怕肚子饿就赶快去睡觉，睡着了也不会感觉饥饿了。看似荒谬逗趣的方法，其实好像也真有几分道理。因为越晚睡就越想吃宵夜，早早爬上床去睡觉，可以减少半夜乱吃东西变肥。也能避免晚睡造成新陈代谢下降等健康问题，把觉睡好，身体也能更健康美丽。妈妈的懒人减肥法真的一点都没错，大量喝水，适量咖啡，白开水好处多，这点知识不用多说，应该大家都知道。饭前喝一喝，增加饱腹感，让你不会因太饥饿而过度饮食，食量变小，自然慢慢就能瘦下来啦。同时，杨子在《杨子瘦 Time》网络节目中也说到，想要减脂，黑咖啡绝对是你的好帮手。热量几乎接近零的饮料，不仅可以帮助喝逆开水时解馋，在饭后一小时内还能有效帮助消化。尤其夏天喝杯冰凉 ICE Coffee， 人间享受。《杨子瘦 Time》公开三餐食谱：早餐。无糖希腊优格杯加谷物麦片或水果坚果。午餐：烤鸡胸肉加绿花椰菜加芹菜加红萝卜加酪梨加水煮蛋。晚餐：有水煮菜
一小汤匙的油和一碗水，也可以用一碗清肉汤取代，来煮绿色蔬菜。另外，杨子大力推荐酪梨，天然健康的好油脂来源，而且软绵顺口，夏天凉拌沙拉营养好吃。每天跑步健身一小时，还记得《欢乐颂》里的吃货邱莹莹吗？人生最大的乐趣就是吃。杨子把他演得活灵活现，但杨子也坦言，当时拍摄期间也正是减肥时期，搞得他压力山大。最后靠着每天健身，至少跑步一小时，再搭配一些伸展运动，艰难的成功熬过了。贴心的杨子也提醒大家，跑步要循序渐进，以及配合进健身房做无氧运动，长期坚持下去，必定可以塑形减脂，享受就尽情流汗吧。许多娱乐圈明星推荐了一种普拉提居家练习的办法，便是使用一根拉力绳，每天花二十分钟进行四组动作，只需要一个月就能到达减肥一十至一十五斤的意图，并且不反弹，能够完美坚持好身段。肖战，倘若你不再回来，最悲伤的那个人又是谁呢？肖战，倘若你不再回来，最悲伤的并非那些幕后团队。一朝天子一朝臣，他们不是台前人，不进台前事，压力也会那么大。所以，当你无法回来的时候，他们仍可以择木而栖，或是重新捧红一个偶像。经历各种坎坷的他们，工资有所增长也不一定。总之，他们还是有退路的。肖战，倘若你不再回来，最悲伤的并非这些粉丝。是啊。有多少陌生人能够一直沉浸在你的世界之中呢？每个人都有每个人的生活。既然能够粉上你，或许要不了多久，他们也会喜欢上别人。别看现在每个人都信誓旦旦的模样，倘若你三五年都不出现，他们的这份等待也会随之烟消云散了吧？经此一事，对于善变的人心，你也算是饱尝冷暖了。肖战，倘若你不再回来。最悲伤的也并非你的父母，父母永远都是心疼孩子的。只要你能免受苛责、谩骂与诋毁，无论是否在演艺圈又有多重要呢？重新找一份工作，或是开个面包店，或是再做回设计师，生活仿佛还是昨日模样。桃花依旧笑春风，你也不曾来过演艺圈，只不过午夜梦回。年过半百的他们，却会默默垂泪。自责当初无法分担你分毫，叹之叹，唯愿无儿于且鲁，无灾无难到公卿。肖战，我知道人生不言弃，我也知道，哀莫大于心死。无论是幕后团队、粉丝，亦或父母，他们都无法释怀你内心的困惑与怅然。哪怕是朋友这个角色，在当下提出来，也显得格外奢侈。所以，肖战。倘若你不再回来，最悲伤的那个人应该还是你自己。默默奋斗了五年光景，有汗水，有泪水，这是你的热爱，你不忍放弃，也不愿放弃，一路坚持，一路付出。眼看成名在望的时候，一场飞来横祸，却葬送了这一切，不是你的错。旁人却说你难辞其咎，你不招惹是非，是非却与你纠缠。树欲静而风不止，生活中的无奈也大抵如此了。此时此刻，忽然想起肖战曾说过的一句话：“保持赤诚是我们对世界的一种态度，一种生活的信念和原则。”对于我来说，就算遭遇怀疑和不理解，我也会按照自己的想法去追求自己的梦想。沧浪之水清晰，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。期待你的回来，肖战。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。